Je suis Franck Bédancian, compositeur. Et si j'avais trois conseils à donner aux jeunes compositeurs, euh, au-delà de ce qu'on connaît déjà, à savoir qu'il faut travailler sans relâche, euh, je mettrai l'accent sur trois choses. La première, c'est qu'il faut développer une écoute qui soit la plus curieuse et la plus généreuse possible. Qu'est-ce que ça veut dire Dans mon esprit, c'est une écoute sans préjugés. Ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'on euh, qu connaît un compositeur, parce qu'on connaît une œuvre, on peut avoir l'impression qu'on n'aimera pas les suivantes, ou qu'on aimera forcément les suivantes, euh, qu'on a des préjugés sur telle ou telle approche. Il faut se débarrasser de tout ça, et être le plus, euh, non pas neutre possible, mais le plus bienveillant possible, et euh, se débarrasser de toutes les idées reçues, au moment où on écoute. Ça, ce serait la, la première chose pour moi. La deuxième chose serait de conseiller à tous les, les compositeurs de vérifier tout ce qu'ils écrivent sur la partition en consultant les instrumentistes le plus fréquemment possible. Euh, pourquoi D'abord pour euh, éviter toutes les euh, vues de l'esprit, des choses qui sont euh, très intéressantes sur le papier ou dans l'imaginaire, mais qui, pas, euh, qui ne trouveraient pas leur réalisation idéale. Donc, en consultant les musiciens, on trouve euh, non seulement des... Euh, des formulations euh, idéales, c'est-à-dire ancrées dans la réalité, euh, dans le concret de la musique. Et euh, c'est quelque chose qu'il faut euh, faire en permanence, soit avant, soit pendant, soit après l'écriture, mais il faut le faire euh, pour éviter des choix qui soient uniquement euh, intellectuels. La troisième chose serait de, de s'attacher à prendre tous les risques, de n'avoir de peur d'aucun de, jugement et de développer, d'aller vraiment jusqu'au bout des euh, décisions qu'on a prises. C'est-à-dire que euh, lorsque je regarde des, des partitions de jeunes compositeurs, il arrive fréquemment que je trouve des idées très originales, mais parfois certains compositeurs, par timidité le plus souvent, s'arrêtent en chemin. Et euh, j'insiste sur le fait qu'il faut aller jusqu'au bout euh, et prendre euh, toutes les décisions qui s'imposent pour réaliser une idée jusqu'au bout et ne pas s'arrêter en chemin. Donc n'avoir peur de personne et prendre tous les risques.